zijn allemaal ontstaan uit één enkele eicel en één zaadcel. En nu bevat ons lichaam zo'n 100 biljoen cellen. Hoe kan dat? Hoe weet een cel wanneer die moet delen en wanneer die moet stoppen met delen? Het proces van celdeling wordt gereguleerd door een heel groot aantal verschillende eiwitten. En wanneer worden ze gemaakt? Waar gaan ze naartoe? Wanneer worden ze afgebroken? Nou, helaas kan het in een mens kan dat niet gevolgd worden. Maar we kunnen wel heel veel zichtbaar maken in een klein doorzichtig wormpje. Het wormpje heet zij elegans. Het wordt in het leven maar ongeveer een millimeter lang. En dat is een erg belangrijk ontwikkelingsbiologisch modelsysteem geworden. En nu weten we welke eiwitten dat beest allemaal kan maken. En de belangrijkste levensprocessen, zoals celdeling, die zijn heel sterk hetzelfde geregeld in dat wormpje en in de mens. Een groot voordeel is dat ze elegans maar uit zo'n duizend verschillende lichaamcellen bestaan die allemaal onder de microscoop goed zichtbaar te maken zijn. Wij richten ons op de celdelingscyclus. Elke cel die deelt, die gaat door een cyclus met twee hele duidelijke stappen. Eerst moet het DNA verdubbeld worden en daarna splitst de cel in twee. Maar een van de meest belangrijke beslissingen die wordt helemaal voor in de cyclus genomen. Of een cel wel of niet gaat delen. Moet er vol gas worden gegeven om door de cyclus heen te gaan of moet er juist op de rem worden getrapt? Uiteindelijk willen we het delen van cellen heel goed kunnen controleren. Dat zou een geweldige doorbraak zijn in de genezing van kanker. En ook in het ontwikkelen van regeneratietherapieën waarmee we uiteindelijk de beschadiging en veroudering van onze weefsels hopen te kunnen herstellen.